असलम जी आप देख रहे हैं YouTube पर द कर नर्स शो शुक्र गुजार हूँ आपकी कि आप मेरे चैनल पर तशरीफ लाए हैं थोड़े दिनों की छुट्टी हो गई YouTube पर तो उसके लिए सबसे पहले तो माजरत खा मैं ज़रा अपने पर्सनल इवेंट पे फैमिली इवेंट पे कराची में थी और कराची में इस वक्त आशोब चश्म आई इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैला हुआ है तो अगर आप लोग नोट कर सकें तो मुझे भी ये आई इन्फेक्शन ने सही से इन्फेक्ट किया है जिसकी वजह से ये मैं इन्फेक्टेड आइस के साथ आप लोगों से बात कर रही हूँ एनीवे जी बड़ा बेहतरीन दिन है इंडिया और पाकिस्तान सुपर फोर मरहले में एक दूसरे के आमने सामने होंगे मैच होने जा रहा है इंडिया और पाकिस्तान का एशिया कप का और बहुत ज़्यादा फेवरेट यहाँ पर है टीम पाकिस्तान क्योंकि जो पाकिस्तान टीम का कंजिकटिव इस वक्त जो परफॉर्मेंस चली आ रही है फिर ओ की नंबर वन आईसीसी की टीम है टीम पाकिस्तान और यहाँ पर जो हमारे बॉलर्स इस वक्त जो हमारा बॉलिंग अटैक है फिर बैटिंग ज़बरदस्त जो बाबर और बाबर के साथ रिजवान इफ्तार इफ्तार के साथ साथ दीगर प्लेयर्स इमाम फ़खर ये तमाम लोगों का जो एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है तो टीम पाकिस्तान बहुत ज़्यादा फेवरेट है और हम बहुत ज़्यादा दुआ गो भी हैं और हमारी उम्मीद भी है कि टीम पाकिस्तान कल का मैच जो है वो जीतने जा रही है गो के इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच होता है वो फाइनल से ज़्यादा सनसनी खेज़ होता है फाइनल से ज़्यादा क्रूशल होता है क्योंकि सबकी नज़रें होती हैं कि पाकिस्तान क्या परफॉर्म कर रहा है इंडिया क्या परफॉर्म कर रहा है और दुनिया के मोस्ट एक्सपेंसिव मैचेस में से एक इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है कि इसमें आप अगर नोट करें तो इसमें कमर्शियल्स भी ज़्यादा होते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट्स भी ज़्यादा होती हैं और आई बॉल्स भी सबसे ज़्यादा होती हैं क्योंकि जो आपस में हरीफ हैं इंडिया और पाकिस्तान लेकिन दुनिया भी उनको इसी नज़र से देख रही होती है इसी तरह से देखा जा रहा होता है जिस तरह से हम पाकिस्तान में बैठ या फिर इंडिया में बैठ इंडियन शायक ये सारे मैच देख रहे होते हैं अभी मैं डिस्कशन सुन रही थी मुख्तलि और वहाँ पर भी इंडिया की तरफ से भी इन खदशात का इजहार किया जा रहा है कि जी इस वक्त टीम पाकिस्तान बहुत ज़्यादा स्ट्रॉग है बॉलिंग अटैक जो एक वक्त में हमारा बड़ा ज़बरदस्त हुआ करता था फिर बीच में थोड़े से हर्डल्स आए लेकिन उसके बाद एक बार फिर हम अपने फॉर्म में आ चुके हैं हमारे पास शाहीन शाह आफरीदी हमारे पास हारिस रऊफ़ हमारे पास नसीम शाह हमारे पास डिफरेंट जो हमारे स्पिनर्स हैं तो ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन के साथ टीम पाकिस्तान है और बहुत ज़्यादा फेवरेट है उम्मीदों का महवर सारा का सारा टीम पाकिस्तान पर है अच्छा जो पिछला मैच हुआ था पूल मैच जो था उसमें पाकिस्तान बैटिंग नहीं कर सका था क्योंकि ऑब्वियसली बारिश हो रही थी और बारिश की वजह से फिर मैच नहीं हो पाया और मैच ना होने की वजह से दोनों टीम्स को एक एक पॉइंट मिल गया था क्योंकि अच्छा दूसरा अगर ये सिचुएशन दूसरी होती टीम पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म ना कर रही होती या हम देख रहे होते कि हमारे बैट्समैन जी आ रहे हैं और बस आउट हो रहे हैं और जा रहे हैं वापस फील्डिंग हमारी अच्छी हो नहीं रही है क्योंकि फील्डिंग में अभी भी कुछ फ्लॉस हैं बॉलिंग हमसे हो नहीं रही तो फिर तो हम सारे दुआएँ कर रहे होते कि या अल्लाह अच्छा ही हुआ जो हो गया लेकिन क्योंकि इस वक्त हमारी टीम ज़बरदस्त किस्म के फॉर्म में है तो हम सब ये चाह रहे थे देखना चाह रहे थे कि टीम पाकिस्तान परफॉर्म करे मैदान में उतरे लेकिन वो हुआ जो अल्लाह ताला को मंजूर होता है उम्मीद कर रहे हैं दुआ कर रहे हैं कि जब टीम पाकिस्तान बैटिंग पर आती है बॉलिंग पर आती है तो उसके जो परफॉर्मेंस हो वो ऐसी जानदार शानदार और वो जो नेल बाइटिंग मैच कहलाता है इंडिया पाकिस्तान का वो मैच हमें कल देखने को मिले टीम कॉम्बिनेशन बेहतरीन हमारे पास है जो स्ट्रैटेजी है बाबर की वो बड़ी ज़बरदस्त चल रही है बहुत सारी चीज़ें हैं जो के मैच में एक्सपेक्ट की जा रही हैं बाबर के पास 19 बाबर जो है वो अपनी सेंचुरीज अभी स्कोर कर चुके हैं और 19 सेंचुरीज में जितनी भी टीम्स हैं इस वक्त एशिया कप में इन सब के खिलाफ बाबर जो हैं वो अपनी सेंचुरी स्कोर कर चुके हैं लेकिन इंडिया एक वाद है जिसके खिलाफ अभी बाबर ने सेंचुरी स्कोर नहीं किया तो बाबर बाबर के पास एक कल ये चांस होगा कि एक बार फिर वो अपनी सेंचुरी स्कोर करें हंड्रेड प्लस जाएं ज़बरदस्त मैच हमें दें पिछले मैच में थोड़ी सी गलती ये हुई थी गो कि हमने ज़बरदस्त तरह तरीके से हमने अपनी बॉलिंग लाइन हमने रखी थी अपनी और फास्ट बॉलर्स जो थे वो प्रॉब्लमैटिक थे इंडिया के लिए इसी वजह से ऑल आउट भी हो गए थे इसी वजह से बहुत तेज़ी के साथ हमारी विकटें भी गईं चार विकटें शाहीन ने ली फिर हारिस रऊफ़ ने तीन ली नसीम शाह ने तीन ली तो फास्ट बॉलर्स ने अपना जादू दिखाया था काम दिखाया था लेकिन कहीं कहीं कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी या फिर हमने थोड़ा सा उसको लाइट लिया कि जिसकी वजह से ये 260 प्लस तक के स्कोर चला गया था इंडिया जैसी टीम के लिए क्योंकि इंडिया के ऊपर इस बात पर तनकीद हो रही है कि जी आपकी बैटिंग लाइन आपके बैटर्स इतना ज़्यादा स्कोर 
करने वाले लोग हैं तो वो पाकिस्तान के सामने 260 प्लस का स्कोर कुछ भी नहीं था तो इंडिया के ऊपर इस बात पर तो तनकीद हो रही है लेकिन पाकिस्तान के ऊपर भी इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस खड़े हो रहे थे और उस वक्त जितने भी एक्सपर्ट्स थे उनकी तरफ से ये कहने कहा जा रहा था कि जो स्कोर हुआ है टू प्लस का अगर पाकिस्तान बैटिंग करता तो ये हमारे लिए मुश्किल हो सकते थे इतना बड़ा ये रनस का पहाड़ बन सकता था ये टीम पाकिस्तान के लिए चेस करने में परेशानियां खड़ी कर सकता था लेकिन अल्लाह का शुक्र हो गया एक तो पाकिस्तान का वैसे ही मोमेंटम मोराल हाई है पाकिस्तान के इस वक्त कॉम्बिनेशन अच्छा बना हुआ है पाकिस्तान परफॉर्म अच्छा कर रहा है और दूसरा साथ साथ अगर हमने उस स्कोर को उसका फेज़ नहीं किया तो ये भी अल्लाह ताली ने हमारी एक इज़्ज़त रखी है लेकिन कल ज़रा जो कुछ फील्डिंग में फ्लॉज हैं हमारे उसको ओवरकम करना पड़ेगा बाबर को चाहिए कि जितने भी एक्सपर्ट्स की तरफ से ये ओपिनियन था ये मशवरे दिए जा रहे थे कि जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं फील्डिंग में मिस्टेक्स हैं कहीं हम आगाज़ में हमने कैच ड्रॉप किया इस तरह की मिस्टेक्स हैं इसको हमने ओवरकम करना है फील्डिंग में हमने अपने आप को भी साबित करना है कि जिस तरह से हम बैटिंग में हैं जिस तरह से हम बॉलिंग में हैं तो हमारी फील्डिंग भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉग है ये छोटी छोटी गलतियाँ हैं जो कल नहीं होनी चाहिए अच्छा जी अब थोड़ा से स्टैट्स पर भी बात कर लेते हैं एक 133 थर्टी वन डे मैचेज़ हैं जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान खेले गए हैं और इसमें uh, 55 मैचेस जो हैं वो जीते हैं इंडिया ने और 73 थ्री तिहत्तर मैचेज जीते हैं पाकिस्तान ने और एशिया कप के 14 मैचेस खेले हैं इंडिया और पाकिस्तान ने और इसमें से सात मैचेस जो हैं वो जीते हैं इंडिया ने और पाँच मैच जो हैं वो जीते हैं पाकिस्तान ने तो पाकिस्तान को अपना ये वाला जो स्टैट्स uh, uh, हैं स्कोर है इसको थोड़ा सा चेंज करने के लिए जान मारनी होगी मेहनत करनी होगी गो के टीम ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस के साथ आगे बढ़ रही है और फेवरेट भी है और उम्मीद भी है कि इन शाह एशिया कप भी हमारा होगा लेकिन ये छोटी 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 चीज़ें हैं उसके ऊपर ज़रा हमें गौर भी करना होगा और हमें ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म करना होगा क्योंकि सारे पाकिस्तान की नज़रें जो है वो लगी हुई हैं इस मैच के ऊपर अच्छा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर पता क्या है वो ये है कि अलहमदिल्ला हमारा आ, मैच के मामले में वो कि हम अगर दूसरी इधर उधर निकल जाते हैं तो फिर हम, हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं लेकिन मैच के मामले में ना जो टीम पाकिस्तान है वो वो बड़ी आ, कह लीजिए कि टीम पाकिस्तान नहीं बल्कि जो कौम है पाकिस्तानी कौम हम टॉलरेंस का मुजाहरा करते हैं मतलब टीम पाकिस्तान का ही वो जो स्पोर्ट्स मैन स्प्रिट है वो पाकिस्तानी कॉम में भी नज़र आता है हमारी नेशन में भी नज़र आता है खुदा न खास्ता खुदा न खास्ता अगर हम कोई मैच लूज़ कर जाते हैं अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनती है जहाँ पे हमें नज़र भी आ रहा होता है कि हाँ जी हमारे प्लेयर्स ने परफॉर्म नहीं किया जिस तरह से करना चाहिए था या सीरियस नहीं लिया उस मैच को जिसकी वजह से लूज़ कर गए तो वहाँ पर भी टीम पाकिस्तान हमेशा उनको सपोर्ट मिली है अपनी नेशन की तरफ से अपने लोगों की तरफ से अपनी कौम की तरफ से लेकिन इंडिया में सिचुएशन इससे बड़ी डिफरेंट होती है आप लोगों को याद होगा ऐसे बहुत सारे हम लोग वाक़ात देख चुके हैं जिसमें प्लेयर्स के घर नज़र आतिश कर दिए जाते हैं जला दिए जाते हैं बाकायदा उनके पुतले बनाए जाते हैं उनको जला दिया जाता है उनको धमकियाँ दी जाती हैं आई स्टिल रिमेंबर Uh, कोई मैच इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हुआ था वो मैं मैच भूल रही हूँ जिसमें आई uh, थिंक ये यस वर्ल्ड कप का लास्ट ईयर या सेकंड लास्ट ईयर का मैच था जिसमें पाकिस्तान ने इंडिया को हराया था जिसके बाद विराट कोहली को उनकी बेटी के हवाले से छोटी सी मासूम सी बेटी के हवाले से गलीज धमकियाँ आई थी सोशल मीडिया के ऊपर उस बच्ची के रेप के हवाले से धमकियाँ दी गई थी तो ये वहाँ का लेवल है ये uh, वहाँ की नेशन का या वहाँ के जो uh, यू you नो know, इस कस्म के जहनीत वाले लोग वहाँ पर मौजूद हैं बैठे हुए हैं उनकी ये जहनीत है वो इस कस्म की हरकतें करते हैं वो इस कस्म के काम करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस चीज़ में बड़े ब्लेस्ड हैं अल्लाह की तरफ से कि हमारी कौम के अंदर वो पेशेंस है खेल को खेल समझते हैं और हम खेल को खेल की तरह इंजॉय करते हैं और खुदा ना खास्ता अगर कोई कभी ऐसा हो जाता है कि चीज़ हमारे हक़ में नहीं होती तो हम उसको भी उसी तरह से अंडरस्टैंड करते हैं कि ये खेल है और खेल को हमेशा स्पोर्ट्स मैन स्प्रिट की तरह ही देखना चाहिए अगर आप जीत जाएं तो उसे सेलिब्रेट करें लेकिन अगर आप हार जाएं तब भी अगले मैच के लिए तैयारी करें बट कल के लिए आई मीन अगर लोग आज देख रहे हैं जिस वक्त ये मैच से पहले ये वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए भी कि अगर ये मैच हम क्योंकि हमारी दुआएँ हमारी उम्मीद और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ के दुआ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है लेकिन दुआ के साथ साथ दवा और कोशिश सबसे इम्पॉर्टेंट होती है 
आप जब कोशिश करते हैं तो फिर आप अपनी मंजिल पाते हैं और इस वक्त मुझे आ, कोई बईद कोई शक नहीं है कि टीम पाकिस्तान इस वक्त अपने भरपूर फॉर्म में है हर तरह के फॉर्म में है और इस वक्त इंडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है हमारे फास्ट बॉलर्स का बहुत ज़्यादा प्रेशर है आ, हमारे बैट्समैन का बहुत ज़्यादा प्रेशर है क्योंकि हमारे बैट्समैन रन उगल रहे हैं हमारे फास्ट बॉलर्स जो हैं वो विकेट पर खड़े नहीं रहने दे रहे हैं विराट कोहली जैसे प्लेयर को रोहित शर्मा जैसे प्लेयर्स को शपन गिल जैसे प्लेयर्स को विकेट के ऊपर रुकने नहीं दे रहे हैं और फिर उसके बाद इंडिया के पास भी मोहम्मद सिराज जैसे बॉलर्स मौजूद हैं लेकिन ये बात जहन में रखने की ज़रूरत है कि मोहम्मद सिराज के लेवल के बॉलर्स को हमने बिठाया हुआ है पवेलियन में आ, हमारे बहुत सारे ऐसे बॉलर्स हैं जो कि हमारे पवेलियन में हैं तो हमें इस चीज़ पे भी मोहम्मद सिराज पे भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा ऊपर की क्लास के शाहीन नसीम हारिस रऊफ़ और दीगर बॉलर जो हैं वो परफॉर्म कर रहे होंगे सो so, मज़ा आने वाला है बहुत मज़ा आने वाला है वंस अगेन जी बेस्ट विशेज़ फॉर टीम पाकिस्तान एंड बेस्ट विशेज़ फॉर आस टू के इन एक ज़बरदस्त मैच के बाद जब वो जो जीत वाली विक्ट्री होगी उसको भी हम ज़बरदस्त तरीके से इन शाला सेलिब्रेट कर रहे होंगे और इंडिया के लिए मैसेज ये है कि हारने के बाद प्लीज़ रोना नहीं है और रोना चले रोना एक अलग बात होती है लेकिन स्पोर्ट्स मैन स्प्रिट होनी चाहिए अगर ये मैच आपके हाथ से निकल जाता है जैसे कि आपके अपने प्लेयर्स को भी इस बात का बहुत ज़्यादा खौफ है बहुत ज़्यादा खदशा है तो स्पोर्ट्स मैन स्प्रिट का मुजाहरा करना है रोना नहीं है अगले मैच की तैयारी करनी है वंस अगेन जी बहुत मज़ा आने वाला है आज के मैच में आ, बहुत इंजॉय करने वाले हैं और मुझे उम्मीद है और यकीन है कि टीम पाकिस्तान जो है वो मैच विन करने जा रही है और ये जो फिगर है ना एशिया कप में सात मैचेस इंडिया ने जीते हैं पांच मैचेस पाकिस्तान ने जीते हैं तो इस फिगर को ज़रा चेंज करने जा रहे हैं अब ये फिगर जो है वो छः का हो जाना चाहिए और उसके बाद अगर फाइनल में अगर फाइनल में आमना सामना होता है आ, तो फिर देखना पड़ेगा क्योंकि अभी तो इन आ, सुपर फोर मरहले का आगाज़ हुआ है हम श्योर पाकिस्तान तो आएगा बाकी टीम देखते हैं फिर कौन पाकिस्तान का सामना करेगा अपना बेहद ख्याल रखिए और दुआ करें हमारी टीम दवा कर रही है वो कोशिश कर रही है भरपूर हम सब बैठ के दुआ करते हैं कि टीम पाकिस्तान न सिर्फ आज का मैच बल्कि एशिया कप भी पाकिस्तान लेकर आए अल्लाह ने के बाद